Hello, good evening. How are you? Hello, good evening. Francisco, Claudia. Good evening. Jennifer, good evening. Gabriela, Claudia. Good evening. Good evening. Good evening, good evening Eric. Who else? Sofia, Tatiana, Janet. Good evening. And that's it. Many people will be absent today, right? Because they are sick or they have problems with electricity. Hay varios que me escribieron al grupo que no van a poder estar por problemas con la electricidad. Así que ojalá ellos, bueno, ya voy a pasar el link para que puedan ver la clase. Este, how you been doing? ¿Cómo se encuentran? Are you okay? Are you tired? Are you with energy? Are you sleeping? I am sick. You're sick? What do you have? Exámenes porque me van a operar. When? Eh, un pólipo en el estómago. ¿Y cuándo van a operarla? Mm, mañana me dicen. <laughs> mañana <laughs> la noticia. Ok, perfect. Hopefully everything will be ok. Todo va a estar bien. Esto es como procedimientos normales, ¿verdad? Pero esperamos uh -huh. que se recupere pronto. Este... A veces uno no sabe lo que tiene hasta que, pues, lo tienen le que... Le hacen los exámenes. Los exámenes, tienen que operarlo. Pero le deseamos todas las buenas vibras desde aquí. Toda la clase también vamos a estar pendientes. Gracias. Ok, perfect, Gabriela. And uh, let's see who else. Francisco, how you been doing? ¿Cómo ha estado, Francisco? So-so, uh, teacher. So-so. Are you with energy for the class? Or you're sleepy, you're hungry. ¿Cómo se siente? ¿Se siente con energía eh, para la clase? ¿Con hambre? Okay. ¿Con sueño? <laughs> También. No, no, no. Ok, no problem. Perfect. Ahora vamos a revisar. Eh, Déjenme ver ahorita. La información que tenemos solo vamos a hacer un review. Mientras vemos si aparece más estudiantes. Y voy a, voy a revisar en este momento las diapositivas que tenemos. De estas diapositivas se las voy a mandar al grupo por si las quieren este, tener para repasar, para practicar. Otra pregunta que les tenía es que si han trabajado en la plataforma. Did you finish the platform? ¿Ya terminaron los ejercicios de la plataforma? Mm, no. Yes, finish. Yes, okay. Yo ahora lo empecé porque toda la semana pasada pasé en exámenes, en ayunos y en el hospital. Entonces, ahora, bueno, también toda esta semana, pero me ha tocado andar corriendo con un montón de atrasos de la semana pasada. Entonces, casi no he tenido mucho tiempo, pero hoy me voy a desvelar terminando. Ok, sí, porque parece que hoy es el último día para entregar Ajá. en la sección 1 y la sección 2. Pero... Eh, si es por razones de salud, pues siempre hay que reportarlo. Si en caso no pudiera terminarlo, ¿verdad? Sí, Pero... ya lo reporté, ya le mandé los documentos y todo la, a la del corporativo. Ok, perfect, perfect. Entonces recuerden a los demás que siempre pueden este, terminarlo hoy, ¿verdad? O si ya lo terminaron, congratulations. Ok, let's see. Yes, ajá. Uh -huh. No le deja escribir en las preguntas. Y al, al grupo de, de lo que es el corporativo, el administrativo, uh -huh. y me dijeron que, que iban a verificar, pero ya no me dieron más respuesta. O sea, uh -huh. la verdad es que sí soy un poquito de eso. Pero por eso, <risa> pero la verdad es que sí lo reporté. Ok, ok. Está bien que lo reporte porque ahí queda prueba, ¿verdad? Los problemas son técnicos. Entonces ahí creo que no habría ningún problema. Pero qué bueno que lo reportó. Así que este, hoy solo vamos a practicar lo que está en la plataforma. Now we are going to practice 
what we can see in the platform. Si tienen alguna pregunta en algún momento, me pueden decir, ¿verdad? Okay. okay, we have this activity. Esta actividad era acerca de lo que hacen durante la semana. Esa es la, el, la tarea que nos quedó este, ayer. That is the homework that we had to complete for today. Who completed the homework? ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién me puede decir acerca de su rutina, de lo que hacen el día a día? Yo la hice, pero no le puse, digamos, que todo por el día, todo así, lunes, martes, miércoles, yeah. sino que es como en general. Yes, no problem. That's, that's perfect. Eso es lo que quería en general. No así como el lunes, hago esto el martes. No, it's okay. In general. And what, what do you do during the week? Uh, what is your routine, your schedule? Lo leo, lo voy a leer. Yes, you can read it. Uh, I get up uh, at 5 p.m. every day from Monday to a Saturday. Mm -hmm. I, can, uh, I take a shower. I get up my daughter, really take the to a school. The, then I come back to work. And if I don't work uh, outside the home, I work from home, then I pick, <laughs> pick up my daughters. Eh, ¿Cómo se pronuncian? Hijas, así, ah, daughters. 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 Uh, daughters. daughters. At school, eh, 11 in eh, French. Eh, perdón, 30 en, en inglés. Uh, 30. 30 a.m. Uh, make lunch in the afternoon. If I am at home, I do homework with my, <laughs> es algo largo, <laughs> with my parents, the, I have homework or work and draft, draft Drafting se, es redactar Le, legal documents eh, three times a week. Uh, delivery document. This is from Monday to Friday. Weekends, events, and work meeting. Mm, ¿Cómo se pronuncia? Meet, es meeting o meetings. Meetings, meetings. 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 On Sunday, as uh, family, uh, sometimes work at makeup events. Uh, work from home, uh, cutting hard, uh, cut work, makeup. And on Sunday, a uh, month, we go to church with my down, darling. Okay. Con mis hijas. Okay. With your daughters. Okay, perfect, uh -huh. perfect. Was well, a really good job, R really good uh, long schedule, but was really detailed. Okay, let's see if your classmate uh, classmates paid attention. Let's see, Janet. Janet, at what time does Gabriela wakes up? Good evening. ¿A qué hora se despierta Gabriela? ¿A qué hora dijo que se levantaba ella? Um, no, no recuerdo, no, no, no escuché muy bien eso. Ok, no problem. If we don't remember, le preguntamos. ¿A what time do you get up? Pregúntele. A, a I get time? up. Uh -huh. I get up at five on... A.M. Okay, she gets up at 5 a.m. Okay, again, Janet, at what time does she get does she get up? She's five. Uh-huh, exactly. At 5 a.m., right? She gets up at uh -huh. 5 a.m. Perfect, perfect. Myra, do you have a question, Myra? No, uh I am, I am saying my routine. Okay, perfect. Before saying your routine, I have another question. Uh, what time or what day of the week does she go to church? 
Gabriela? I don't remember. I only listen. Sunday. <laughs> On Sunday, right? On Sundays. Perfect. Thank you, Gabriela. Perfect. Now, pay attention. Traten de poner atención a lo que digan. Traten, no, tal vez no se les entendería todo, pero traten de agarrar ideas. Myra, are you ready with your schedule, with your routine? Yes, I do. Okay, perfect. Go ahead. Okay. Um, the Monday to Friday, I get up um, 5.20 a.m. and I go to the gym. I come back at 7 a.m. and take a shower and my breakfast. Um, 8 a.m. I go to my work, finish at 5 p.m. And Monday and Tuesday, um, eh, ¿cómo se dice estudio un diplomado? I start, I study like a diplomat. I am study a diplomat. Mm -hmm. My class uh, it's at 7.30 p.m. Mm -hmm. and finish at 9 p.m. And the mo Monday to Tuesday, I have English class mm -hmm. and finish at 10 p.m. On weekend, I visit my parents and Monday, I go to the church. Okay. On Monday, you go to the church. Perfect. Sunday. Now, Sunday. Okay, Sunday. Okay, perfect. So, si decimos de lunes a viernes, from Monday to Friday, right? From Monday to Friday, I do this, this, and this. Okay, let's see. Francisco, at what time does she get up? ¿A qué hora se levanta eh, ella? Eh, excuse me, teacher. Fíjese que no, no la escuché muy bien. Me soy honesto. No, no, no. Perfect. No, no problem. Dijo 8 a las 8. A las 8 se levanta, dicen por ahí. Vamos a ver. Francisco. No. Eh, eh, Ajá. Uh -huh. I'm sorry. Eh, get up. Eh, she's get up at eh, 5.30 a.m. She gets up at 5.30 a.m. Do you get up at 5.30 a.m., Myra? No, I get up at 5.20 a.m. 5.20 for 10 minutes. Okay, thank you. 5.20 a.m. Okay, perfect. Now, let's see. An easy one. Una fácil que dijo ella. Um, Celia, Veronica. What day of the week does she go to church? ¿Qué día de la semana vaya a la iglesia? Sunday. Sunday. Is it true? Yes. Yes, it's true. Perfect, perfect. Now, another volunteer, sure. otro voluntario para leer eh, la rutina. Sí. Jennifer, right? Yes. Okay, go ahead, uh, go ahead Jennifer. Okay, um, I get up at 7 o'clock. Mm -hmm. And I prepare the breakfast for my family. I don't work for the moment, but I uh, work a lot at home because I have three children. Uh, also, I do cleaning. Besides that, I wash dishes. Mm -hmm. So I bathe my children. At noon, I cook lunch. Then I take the bus to take my daughter to school. In the afternoon, I wash clothes and do cleaning again. Later, um, I'm going for my daughter from school and my husband, he comes to bring us in the car. At night, I prepare dinner. So I do cleaning for the last time and wash dishes. Besides, I connect to the class, brush my teeth and go to sleep. In my weekend, I try to rest and study. That's my routine for the week. Okay, perfect. Very heavy routine. Okay, perfect. Now we are going to ask one of your classmates. 
Jennifer. Let's see. An easy one, facile. Um, Carla Liliana. Carla Liliana, at what time does she prepare uh, lunch? ¿A qué horas prepara el cocina ella el, el almuerzo? La verdad que no escuché, solo escuché cuando dijo de la cena. <laughs> the dinner, the dinner, okay. At what time do you prepare lunch, Jennifer? At noon. At noon, al mediodía, ¿verdad? At noon, that was easy. Perfect, thank you very much, Jennifer. Now, another volunteer, otro voluntario. Si quiera leer. Edwin. <laughs> Edwin, are you there, Edwin? Edwin, no? No, profesor. ¿Quién dijo yo? Quiero ver. No, Luisa. Luisa, Luisa, okay, sorry. Okay, perfect. Go ahead, Luisa. Tell me about your routine. I get up at 5.30 a.m. and take a bath. Six o'clock, my children get up and take a bath. They dress to the go to school. 6.30 a.m., my children eat breakfast. Seven o'clock, I'm going to drop the kid off at the school. Eight o'clock, I walk to my work and I have my breakfast at work. Um, 1 p.m., I'm going home for lunch. 5 p.m., I come home from work and I have to help with the children's homework. 6 p.m., I have to clean the house and do the, the laundry. 7 30 p.m. It's dinner time with my family. 8 30 p.m. I wash dishes and clean the kitchen. 9 p.m. I take the English class. 10 p.m. It's the children's bedtime. Uh, 10 30 p.m. I take a bath and go to bed. Okay, perfect. Very good. Very complete. Okay, very complete schedule. Let's see who paid attention. Vamos a ver quién puso atención. Um, Agustin, are you there, Agustin? Are you there? Can you hear me? Yes? No? Raise your hand if you can hear me. No. Uh, let's see. Pro probably Eric. Eric, Daniel, are you there? Yes. Okay. One question about um, the schedule that we just heard. At what time does she get up? Five thirty a.m. Five thirty a.m. Is that true? Yes. 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 Perfect. And the last one, let's see. Let's see, uh, Hedeon Isaac. Are you there, Hedeon? Yeah, yes, teacher. Okay, one question about her routine. At what time does she take English class? At, at eight o'clock. At PM. eight o'clock? PM. At 8 p.m. Do you take English class at 8 p.m.? Is that true? No, night. At 9, 9 right? At 9 p.m. like everybody else. A las 9, ¿verdad? Very good. Perfect, perfect. So we are going to continue. No tengo audio, dice Agustín. Okay, Agustín, no problem. No problem, I understand. No problem. Thank you for your effort. Gracias por compartir su schedule. Keep practicing, but it was really good. It was really good. Now we are going to learn more vocabulary about places and houses and apartments. Vamos a aprender hoy 
eh, además de practicar el schedule, el vocabulario acerca de partes de la casa. Do you know that vocabulary? Ya saben cómo describir casas o cuartos o acerca de eh, las sillas o las mesas que tienen en su casa. Do you know that? ¿Ya saben ese vocabulario? Mm, yes. Yes, yeah, right. It's really, it's really <laughs> Es la tarea que le han dejado a mi hijo, una maqueta ahorita. Exactly. <laughs> Me now, lo voy a tener que aprender. Yes, now you will practice it with your daughter. Ahora lo va a practicar con su hija. Y hablando uh -huh. de maquetas, aquí tenemos una, ¿verdad? A house and an apartment. ¿Cómo decimos primer piso en inglés? How do you say that in English? First, first floor. floor. First floor, first exactly. Floor. First floor, primer piso. ¿Y segundo piso? Second floor. Second floor, second floor. Second floor. Second floor. okay. Floor. We have it here, first floor and second floor. How do you say sala? Living room. Living room. Living room. Living room, exactly. We have it here. How do you say como el patio de enfrente de la casa, por ejemplo? Garden. Yard. Yard. Yard, perdón. Yard, Yard. exactly. Yard. Yard. And como decimos donde comemos el comedor? Dining room. Okay. Dining That room. is dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Dining, dining room. Dining. Dining. And how do you say when we prepare the food, donde preparamos los alimentos? Kitchen. 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 Exactly, kitchen. Uh, in America or in, in the United States, they don't have pila, right? Ellos no tienen pila, ellos solo tienen donde la laundry machine. Donde, no. Exactly. Entonces, ¿cómo se llama donde está la laundry machine? Laundry, laundry. room. Laundry. laundry. Laundry room, exactly. Laundry room. Laundry room. And do you have stairs in your house? ¿Tienen gradas ustedes en su casa? ¿Cómo se dicen gradas? Yes. Stairs. Stairs, stairs. exactly. Stairs. 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 Exactly. ¿Y donde se mete el carro? ¿Cómo se, cómo se dice eso en inglés? Garage. Garage. Garage, exactly. Garage. We have it here, right? Garage. Cuarto, donde uno duerme, ¿cómo se dice? Bedroom. Bedroom. Bedroom, Bedroom, exactly. Bedroom. Y donde uno guarda las cosas para ponerse la ropa, ¿cómo se llama? Closet. Closet, closet. that's easy, right? Closet. But we have bedrooms here, closet. Pasillo, ¿cómo se dice pasillo en inglés? Hall. Hall, Hall. exactly. Hall. Y baño? Bathroom. 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 Bathroom, exactly. We have here bathroom. We have another bedroom here. We have stairs. And we have the apartment. El apartamento tiene las mismas cosas, pero the living room, dining room, bedroom, closet. Pero ¿cómo se dice eh, ascensor en inglés? Elevator. 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 Elevator, exactly. We have a house, an apartment. It's kind of different because houses probably in the United States are, are bigger than apartments. But uh, here, uh, normally we have houses, right? Allá uh, las casas son un poco más grandes, pero uh, aquí solo tenemos casas. Let's see here. And we have a conversation here about simple present and short answers. Las preguntas uh, cortas son las yes, no questions, ¿verdad? Yes, no questions son las que contestamos solo con sí o no. Por ejemplo, do you live in an apartment? Yes. Do you live in a house? Yes. Um, does Chris live in a house? No, right? No, he doesn't. Yes, he does. Exactly. So, so, etc. So that will be short answers. Palabras cortas son como yes, no questions. Okay. And we have a conversation here. Let's see what time is it. Conversation about my new apartment. I need, vamos a, a practicar la conversación. Pueden leerla ustedes desde ahí o es muy pequeño. Está algo pequeño. Está, voy a ver si puedo hacerlo más grande. Voy a mover esto para, bueno. Para mí entonces voy a hacer esto más pequeño. Y ya después cuando se las mande las voy a, a modificar.
Ok, let's see. Ahora, ¿pueden verlo mejor? Yes. Ok. Yes. Now we are going to listen to the conversation. Vamos a, a escucharla y después vamos a practicar. It says, guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, ¿tienen preguntas acerca del vocabulario? Questions? No. No questions. Sí, 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 yo. Okay, what is the question? ¿Qué significa guess? Guess, where is it? Guess, I'll guess what, adivina qué. Adivina mm. qué. Okay, guess what? Yes, Gedeon. Gracias. Eh, sí, eh, la, la palabra... Lakeview Drive. Lakeview Drive. Ese es Lake, eh, Lake como, como le pregunta, Re, ¿verdad? Repita again, repita again, please. Lakeview, Lakeview Drive. Lake, Lakeview. Lakeview. What is the meaning, Lakeview Drive? Lakeview, uh, 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 Chris le pregunta, ¿y dónde está el apartamento? Porque ya le está contando del apartamento. Y él le dice, ¿dónde está? Está en Lakeview Drive. Es el nombre de una calle. Lakeview ah, Drive. Ah, ok, ok. Yes, that's the name of, of the street, yes. Yes, Francisco. Eh, teacher, la pronunciación de la última palabra, build, building, como que dijo, no, no escuché bien. Exactly, building. building. Edificio, apartment building. building. Es un eh, edificio building. de apartamentos, ¿verdad? Apartment building. And okay. it has a great view. Tiene una gran vista, ¿verdad? A view es una vista, ¿verdad? Una, como que vemos el panorama. So, it does it have a view? Tiene buena vista. Y le dice que sí, ¿verdad? Que tiene otro edificio enfrente, ¿verdad? Entonces, uh, do you have any other question? No questions? Hola, buenas. Solo una consulta. Uh -huh. ah, mire, he estado estudiando esto del do y el das. Eh, solo preguntarle. ¿Por sí solo tiene un significado de esto o solo es como una interrogante para... O, o sea, cuando se le agrega una oración, el tú y el das. Ok, very good question. Muy buena pregunta. Okay. El sí solo, el tú y el das, ¿qué significa? ¿Qué, qué, el, el, como verbo, ¿qué significa? Hacer, ¿verdad? Do. Hacer. I do my homework. Hacer. I do the dishes. I do a lot of things, right? Yo hago muchas cosas. Entonces, como verbo, significa hacer. Sí. Y se usa de la misma manera. He does the dishes, he does the homework. Pero también lo utilizamos como auxiliar para hacer preguntas, ¿verdad? Entonces, como podemos ver en la conversación o en este cuadrito que está aquí, podemos, o la estructura lleva esa, el auxiliar do o das, dependiendo del sujeto, ¿verdad? I, you, we, they, solo lo vamos a utilizar con el auxiliar do. He, she, it, con el auxiliar does. Ahí no tenemos que equivocarnos. Y lo ocupamos para hacer preguntas o para hacer oraciones en negativo. Por ejemplo, do you live in an apartment? Le tengo que poner al principio el auxiliar do. Y you, porque eh, está con el sujeto you, ¿verdad? Con el pronombre you, vamos a utilizar do. ¿Cómo respondo a las preguntas con do? do? Yes, I do. No, I don't. That's it. Si queremos dar más información, lo podemos hacer, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a quedar ahí. Yes, I do. No, I don't. Y si queremos hacer una pregunta con he, she, it, utilizamos das. Auxiliar, sujeto y el verbo en presente. Does, does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Entonces, esa es, el, es parte de la estructura de una pregunta, ¿verdad? O sea, puede, podemos utilizar do como auxiliar o como verbo. Questions? No questions? No more questions? 
Excelente, gracias. No cuesta. Ok, now I need two volunteers to practice the conversation. Dos voluntarios para ver, para revisar la pronunciación. Ok, Gedeon is one. And another one? Uh, yo, I, voy ahí. <laughs> okay. Oh, okay, okay, Gedeon with Gabriela and then Carla with Francisco. Gabriela, Gabriela va a ser linda, va. Linda. Yo, Chris. Exactly, exactly. exactly. Okay, okay. Eh, yes, es normal. Guess what? I have a new apartment. That's great. What is it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room. A small bedroom, a bathroom, and kitchen. What is it? Um, like a new driver, drip, driver, drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. Does 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 it, verdad? Yes, it does. Does. It uh, has a great new of another apartment building. Building. Very good. Building. Perfect. 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 Now, remember is building and the name building. of the street is Lakeview uh, Drive. Lakeview Drive. Perfect. Thank you, Hedeon and Gabriela. Now we have Francisco and Carla. Okay, Carla, you can begin. Uh, yes. Chris, Chris. Okay, <laughs> guess what? I have a new apartment. That's a great, that's great. What is it like? It's really beautiful. Uh, is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has no. It has a great view view of another apartment building. Perfect, perfect, perfect. Now remember a uh, beautiful and view, right? View is vista, verdad? ¿Y qué significa what is like? What is like? ¿Qué significa esa oración, esa pregunta? La que está en la segunda parte de Chris. That's great. What is like? ¿Qué significa eso? ¿Dónde está? ¿O dónde? Que si le gusta. Que si le gusta. Que si le gusta. Pregunta por... si le gusta. Ah, ok. Re remember, ¿dónde está es? Where, ¿verdad? Where is ah, it? Ah, sí. Ok, Where ok. Y que si le gusta, vaya, por eso les pregunto, porque what is like is not very common, es, no es muy usual escucharlo, pero what is like es cómo es, cómo es el apartamento, eso le está preguntando, that's great, what is like, cómo es, y ella le dice, it's really beautiful, es bien bonito, ok, so that's the meaning of what it's like, perfect. Uh, do we have the, the last ones, the last volunteers, or that's it? Again, Mas, Liz, Arias, and Me. Claudia. Okay, Liz and Claudia. Go ahead, Liz and Claudia. Uh, you start or me start? <laughs> Claudia? Uh, guess what? I have a new apartment. That's good. What it's like... It's really beautiful. It is very big. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where it it, it on Lakeview Drive. Oh, nice! That it has a view. Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Yes. 
Perfect, exactly. Right. Was really good, actually. Muy bien, muy buena pronunciación. Another apartment building. Sé que ahí tiene una U y le dan ganas a uno de decir building, pero es building, como una I nada más, ¿verdad? Building. Perfect, thank you very much. Now, uh, let's see. Ahora vamos a aprender a responder yes, no question. Vamos a tratar de practicar las yes, no questions, ¿verdad? And simple present. So this is the, um, let's say that the structure, right? Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't, right? Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't, right? Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. Entonces, siempre llevan la misma estructura como pueden ver. Y la respuesta siempre es, yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, he doesn't. Hasta ahí lo vamos a dejar ahorita. ¿verdad? Y la estructura siempre va el do al principio y después el sujeto y después el verbo en presente. Now, I want you to help me to complete this conversation. Vamos a tratar de completar esta conversación, ¿verdad? Entre Linda y Chris. La primera ya la tenemos. Do you live in an apartment? And it says no. ¿Cómo, cómo la corregimos aquí? No, no, ¿qué sería después? I don't. Exactly. No, I, I don't. don't. Perfect. Y aquí... Live. I live in a house. I live in a house. Entonces le pregunta, ¿vives en un apartamento? No, vivo en una casa. Entonces ahora dice aquí, eat yard. ¿Qué es yard? Patio. Como patio, pero el del frente, ¿verdad? El del frente de la casa. Eso se le llama yard. ¿Y aquí qué sería? Das. El auxiliar. Das. das. ¿Y por qué das? das. ¿Por qué le pongo das y no le pongo do? Eat. Ah, porque va pues con it. Tercera ¿verdad? persona. Tercera persona. Perfect. So, does it. ¿Y aquí qué le pongo? Have a yard. Exactly. Does it have a yard? ¿Tiene patio frontal? Podríamos decir, yes, it. Does. It does. Perfect. Porque es tercera persona. Perfect. That sounds nice. Y aquí, you alone. Do you? Do you? Do you uh -huh. live alone? Do you live alone? Perfect. We are guessing. Very good. Vive solo? No, I don't. Don't. Per perfect. Don't. No, yo no vivo solo. No, I don't. I live with my family. Live with my family. Yo vivo con mi familia. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Y aquí dice, you, any brothers or sisters? Le está preguntando como de los hermanos y hermanas. ¿Qué sería aquí? Do. 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 Mm -hmm. do you have? Do you? Do you have? Very good. Do tienes, ¿verdad? Usted, tie, usted tiene o tú tienes hermanos o hermanas. Yes, do. I. Do. Do. I do. do. I have. I have. I have. I have. I have. For I have four sisters. Tengo cuatro hermanas. Really? Y aquí, your house, many bedrooms. Le está preguntando de la casa y muchos cuartos. Le pregunto. ¿Aquí qué iría? I. Are. Do. 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 Ok. Do. Do, do, do your house. Any. Any. Do your house any many bedrooms? Is it okay? Do your house any many bedrooms? No. No. No, no suena. Right. No, no suena bien. Exactly. Ya ven, ustedes ya saben cómo suena el inglés. So, ya saben. Entonces. Ajá, exactly. Vale, entonces vamos a revisar aquí. Por ejemplo, en esta oración aquí, de ejemplo, que está chiquito, que casi no se ve, dice, das... Does the house have a yard? La casa, the house, your house. Your house es it, ¿verdad? Tercera persona. Entonces, ¿iría aquí do o iría aquí does? Does. Does, perfect. Do. Y aquí, ¿cómo se dice? Tu casa tiene? Has. 
has, has, has or have. Has, has. Ok, has. remember, eh, this is a trick, aquí hay truco, ¿verdad? Cuando ocupamos el das, el verbo ya no se cambia a tercera persona, o ya no se le pone la S, sino que se le quita y se usa en forma normal, have. en presente. Exactly, have. So, sí. does your house have... No, aquí está mal todavía. How, does many? Your house... How many? No, does your house have many bedrooms? ¿Tu casa tiene varios cuartos? Does your, have... does your house have many bedrooms? Yes. Aquí sería it, ¿verdad? It does. It does. Tiene cuatro. ¿Cómo digo tiene it cuatro? It has. It has. It has four. You, oh. your own bedroom. Aquí own es propio y bedroom es cuarto. Le está preguntando como que si tiene su propio cuarto. ¿Cómo decimos eso en inglés? Do you have, Do you have, you have your own bedroom? Perfect. Do, Do you, you have, have your own bedroom? ¿Tienes tu propio cuarto? Yes. yes. I do. I do. I do. I do. I do. Perfect. I perfect. Really like Very good. So we are going to uh, we are going to read it right now uh, completely. It says, "Do you live in an apartment?" No, I don't. I live in a house. Does it have a yard? Yes, it does. That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Esta creo que está incorrecta, pero ya la voy a revisar. Yes, it does. It has four. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. Perfect, perfect. So we are going, let's see. Si aún nos queda un poco de tiempo, quiero ver. Solo para revisar el vocabulario de la casa, vamos a ver las cosas que están adentro de la casa. Y el lunes vamos a repasarlas. Se las voy a volver a preguntar, solo para que, para que miremos. Entonces, la de inside of the house. Aquí tenemos más partes, vea. Attic. We don't have attics in El Salvador. Áticos, no tenemos en El Salvador. But we have bedrooms, bathroom. Nursery room, that is the number four. Nursery room is for the babies, donde hay, baby, donde hay bebés, ¿verdad? So nursery room, home office. Ahora es very common, ahora home office, que es el número cinco donde trabajamos. Living room, dining room, kitchen, laundry room, basement is number 10. Basement es el sótano, ¿verdad? And garage. And inside of the house, adentro de la casa, que tenemos? Fan. What is the meaning of fan? In ventilador. Spanish, ventilador. ventilador. So we have telephone, wing chair, this is the, this one, end table, blinds. What is the meaning of blinds? Persianas. Persianas, very good, blinds. Picture, sofa, television, Curtains, cushion. What is the meaning of cushion? Cohen. Cohen, very good. Cohen. Very good, Cohen, yes. Tea set. Tea set is el, el set de té, ¿verdad? Vase. What is the meaning of vase? Florero. Florero, exactly. Florero. Table. Fireplace. What is fireplace? What is that? Chimenea. 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 Uh, también se dice chimney, right? Chimney. Grandfather clock. Chimney. Este es el reloj abuelo, dice aquí. Grandfather clock. Del abuelo. Del abuelo, exactly. <laughs> a remote, a remote control and a floor lamp. A floor lamp. So we are going to learn how to pronounce. Vamos a practicar cómo se pronuncia. Si quieren lo pueden poner mute y ustedes pueden pronunciarlo o si quieren le pueden quitar el mute para que escuchemos todos la pronunciación. Ok, vamos a repetir solo para practicar. Number one is this one. Fan. 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 Fan.
Phone. 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 Telephone. 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 Winter. 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 And table. And table. Blinds. 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 Picture. Picture. Sofa. 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 Cushion. 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 Tea set. Tea set. Tea set. Days. Days. Table. Table. Carpet. Carpet. Television. 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 Curtains. 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 Grandfather clock. Grandfather clock. Remote. 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 And floor lamp. Floor lamp. Floor lamp. Exactly. ¿Qué significa floor? Piso. Piso. Piso, una lámpara de piso, ¿verdad? Exactly. Por. Ahora ya saben cómo se pronuncia, ya no quiero que me digan blinds, ¿verdad? Blinds, no, blinds, ¿verdad? Ya no digan table, ¿verdad? Sino Blind. que es table, ¿verdad? Ya saben que se dice table. table. Perfect. Blind. And let me see here. We have another conversation here. It says, there is, there are. ¿Cómo se dice hay? O sea, de haber, ¿verdad? Ahí en, en, en inglés, there is and there are, ¿verdad? Ahí hay otra conversación para introducir este tema. Que lo vamos a ver rápido. It says, uh, this apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There is only this lamp. So let's go shopping next week. ¿De qué se trató la conversación? ¿Qué es lo que están hablando ahí en inglés? ¿Quién sabe? De lo que tienen y lo que les hace falta del, en el apartamento. Very good, Aida. Perfect. What is, the meaning, what is the meaning of furniture? ¿Qué significa furniture? Como mobiliario. Mobiliario, muebles, los muebles. muebles. Exactly, muebles. Very good. You already know English. Ya saben inglés. Entonces, <laughs> este, ¿cómo se dice? There is, ¿verdad? There is significa hay, ¿verdad? Hay. Aquí tenemos la explicación para objetos singulares. Is there is, ¿verdad? There is a... And then complement. En inglés, eh, para negativo, perdón, es there isn't. Y para plurales isn't. es there are. There are some o there are no. There are some significa hay algunos. Y there are no es significa que no, no hay, ¿verdad? There are no es como negativo, pero se escribe afirmativamente. Y there aren't any, no hay ninguno. Eso significa there are. ¿Qué es la diferencia del inglés y el, el, el español? En español es más fácil porque para plural o singular utilizamos hay, ¿verdad? Hay una ventana, hay sillas, hay una mesa, hay una cama, pero en inglés es there is, singular, there are, ¿ok? Now we have here, this is uh, something that I will send you so we can, you, you can study it, so lo podemos estudiar después. Este, son las, eh, cómo se forman las oraciones, ¿verdad? There is plus singular noun, there are plus plural noun, there is an uncountable noun, ¿ok? Para nombres incontables y contables, ¿verdad? Y aquí es como se cambian. Eso lo vamos uh, a revisar. Yes, go ahead. Teacher, eh, ahí dice que ahora tenemos que entregar eh, solo la sección 1 y la 2 también. Porque estaba, me metí a ver la 2 y es lo que estamos viendo ahorita. Exactly, también la 2. En la semana 1 es section 1 y section 2. Y en la, sec, en la sección 2, hasta como hasta ahí me quedé, uh -huh. eh, 
falta más o hasta ahí llegamos donde llegamos del tema? ¿Hasta qué sección? O sea, porque ahí está, quiero ver, uh -huh. está la sección 2.4, que sería la conversación que estamos viendo ahorita. Exacto. Después de la, Esta, hasta, ahí, hasta ahí llegamos o continuamos a terminar toda la sección 2. No, la... no sé si tiene más. Ajá. No, toda la sección 2, si ahí, ahí está toda la sección, esa es toda la que tiene que terminar. Ya no hay más, ¿verdad? Solo ah, esa sección. Okay. Hasta ahí, la siguiente es la sección 3 y se pasa para siguiente, ¿verdad? Ajá, pero no me permite enviar la respuesta, quizás porque estamos todavía en lo último de la clase. Uh, probablemente, pero si no le permite enviar las respuestas, reporta como, como Aida. Exacto. Ah, ok. Exacto. Ok, so. Vamos, quiero ver cuánto nos falta. Sí, yo creo que eso sería todo ya. El, el there is y there are. Solo eso. Esos son ejercicios. Si podemos hacerlo, lo vamos si a no hacer. Si no los compartes. Sí, lo vamos, a, lo, sí, lo vamos a compartir a mañana. O si puedo hoy, se lo puedo compartir al grupo de WhatsApp. verdad. Eso para ustedes, para este grupo nada más. Entonces, eh, ¿hay alguna pregunta acerca del there is o there are? No questions. Ok, vamos, no. vamos a practicar. Vamos a practicar el there is y there are. Solamente en afirmativo. Y en negativo también lo, lo, lo podemos hacer, ¿verdad? Vamos a describir un poco de nuestra casa. Y tenemos un ejemplo aquí, ¿verdad? My house. My house is a very nice place. It's blue and white. It has a small garden. There are three bedrooms. My parents' bedroom, my siblings' bedroom, and my bedroom. It has two bedrooms, a kitchen, and a garage. In my bedroom, there is a table and a chair to study, and there are many books in my bookcase. Entonces, ahí estamos nada más describiendo la casa. Hay cuántos cuartos, tiene cocina, tiene etcétera. Ahora, eh, quiero, no sé si alguien que no ha participado me puede decir qué hay en su casa o en el cuarto donde están, ¿qué es lo que pueden ver? ¿Qué hay en su cuarto? ¿Alguien que no haya participado para ver, para que participe? Tenemos a Nerlin, a Tatiana, a Eric, Elizabeth, Agustín, Carla, Janet, Sofía Bautista, Francisco. ¿Cuál Carla? Carla Liliana, yo, yo sé, Carla, ¿cuál Carla? Usted que Yo ya participé. You already participated, ok. So the other Carla, ok, the other Carla. ¿Alguien más que, que no haya participado que me quiera decir qué es lo que puede ver en su, en su, donde están en el cuarto? Janet there... Rivas. Janet Rivas, ok, who is Janet Rivas? Ah, Janet Roosevelt, ¿verdad? Hi, um, en el cuarto, en el cuarto. Ah, pero este, eso no lo hemos visto, teacher. <ríe> ahorita no lo, lo está. Vi, estoy en ahorita. el cuarto de mi hijo. <ríe> oh, ok, so, vamos a decir sí. qué es lo que podemos ver. Si es singular, vamos a utilizar there is. Y si es plural, there are. Por ejemplo, there is a table, hay una mesa. ¿Qué más puede ver en el cuarto de su hijo? There is a table, um, um, juguetes, ¿cómo se dice? Toys. Toys. Um, um, toys. Um, There are toys. Uh -huh. ¿Qué más? There are toys. Um, ¿Qué más? Uh, balls. What else? Um, balls. Eh, pelotas, balls. 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 There are balls. balls. Perfect, perfect. That's There enough. That's okay, perfect. Sofía, Bautista, what do you have in your room? ¿Qué puede ver en su cuarto? En, ahí donde está usted ahí sentada. ¿Me puede decir algo que hay ahí o una o dos cosas que pueda ver? Hola, hola. Hi. Como digo. Ajá. ¿Qué podemos, qué, qué tiene ahí en el cuarto donde usted está? I can see a lamp. Veo que hay una lámpara arriba, ¿verdad? There is a picture también. 
There is a picture. Lámpara. Lamp. Lámpara. Lamp. There is a lámpara. A lamp. There is a lamp. Ajá. Y atrás, ¿qué tiene? Eh, atrás de usted, ¿qué hay? Atrás mío hay. ¿Cómo se dice pared? A wall. A wall. There is a wall. There is a wall. Perfect. Very good, Sofia. Let's see. Uh, Claudia, what, what is in your room, in the room you are located? ¿Qué hay en, en su cuarto, Claudia? Dígame um, una o dos cosas. Pero estoy en la sala. Okay. You don't have anything. You don't have anything. El, que ver, bed. Creo que es cama. Ah, there is, there is a bed. Ajá, el... Ay, no sé. Behind you, what, un... what is behind you? Detrás de usted, ¿qué hay? Ah, tengo una picture. Ajá, ¿y cómo, es, cómo sí. se dice? Hay una pintura o una fotografía. There is a... A picture. There is a sí. picture, perfect. Francisco, ¿qué hay en el cuarto donde usted está sentado recibiendo la clase? Uh, there is a table. There is a table. Uh -huh. uh, there is a TV. There is a TV. Um, there is a, uh, uh, ventilador, como se dice? Fan. 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 There is a fan. fan. There is a fan. Perfect, Francisco. Aida, what do you have in your room? ¿Qué hay en el cuarto donde usted está, Aida? Mm, table. Table. There is a table. ¿Qué más? There is, there, is, there is there is television. <laughs> there ah. is the computer. There is a computer. Y atrás de usted qué tiene? Uh, there is television. There is a TV. There is a television. Perfect. And the last one, uh, Isaac. Are you there, Isaac? Perfect, Isaac. ¿Qué hay en el cuarto donde usted está sentado? ¿Qué hay? ¿Qué cosas hay? ¿Hay una silla? ¿Hay, hay mesas? In front, in front, there is in a front fan. Of my, in uh -huh. front, in my desk are uh, comedor, ¿cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice comedor? Lo acabamos de ver. ¿Cómo se dice? A ver. Dining room. Dining room. There is a dining, dining room. There is a dining, dining room. room. What else? Um, um, uh, next to next uh -huh. to my desk, uh, there there are a television. There is a television. Ah, there is a television. Uh -huh. ¿Y qué más? La última. And uh, behind of behind behind of my desk, mm -hmm. there there are um, many beds. There are many beds. Many, many beds? beds. Many beds. Uh, bears, osos. No, no beds. Beds, camas. Beds, sí. Entonces todas las camas están detrás del escritorio. Sí. Okay, yes. <laughs> perfect. So many beds. There are many beds. Perfect. Thank you, Zach. Thank you. So, um, de tarea, les voy a dejar que repasen o repasemos porque nos quedó muy poco tiempo las partes de la casa. Y el lunes vamos a repasarlas de nuevo solo para que quede claro. Y si quieren, pueden también describir su casa, ¿verdad? Usar el there is, there are, y todo esto se lo voy a mandar, ¿verdad? Pueden describir su casa. There is a sofa. There, is, there are curtains, there is a window, there is a rug, utilizando, pueden describir solo un cuarto o su sala, etc. El lunes se los voy a preguntar. Uh, do you have any question? Va a pasar asistencia. Ok, voy a pasar asistencia rápidamente porque hoy es, this is the last day of the first week. Este es, hoy terminamos la primera semana. You see, it's really, really, really fast. So we have Francisco, are you there? Present teacher. Ok. Aida. Present. Gedeon Isaac. Present teacher. Gabriela Elizabeth. Present teacher. 
And we have Mayra Perez. Present. Claudia Jocelyn. Present. Jennifer Raquel Ayala. I'm here. Perfect. Sofía Bautista. Present. Carla Liliana Portillo. Present. Janet Roosevelt Rivas. Present teacher. Agustín Alexander. Agustín, are you there? Okay, probably he's not able to talk, right? No puede, no tiene audio, exacto. Gabriela Elizabeth Guzman. Present teacher. Eric Daniel Herrera. Present. Perfect. Tatiana Villanueva. Present. Liz Arias. Here. Luisa Ariana Guerra. Present. Y Nerlin Haciel Flores. Hello, I'm here. Okay, perfect. Okay, perfect. So, thank you for coming. Gracias por conectarse. Gracias por su esfuerzo. Y nos vamos a ver hasta el lunes, ok? So, have a great weekend. Feliz fin de semana a todos y descansen. Thank you. Bye. 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 Bye